So yun guys, good morning, good morning, good morning Today is December 13 Mag-aalas 5 ng umaga So we're going to Marilake Biglang ride na naman Tamang breakfast ride lang Ano yun, alam mo yun? Almusal lang Biglang nagkayaan mga katrabaho So in today's video guys, samahan nyo ako So habang nagra-ride kami pa marilaki, share ko na rin sa inyo kung magkano nga ba ang sinasahod, no? Ang sinasahod ng merong 4,500 plus na subscribers. Yes po, sumahod na po si Makmot, no? <laughs> Wala po yun kung hindi dahil sa inyo, no? So, um, unang sahod ko, ay nakuha ko na. And ngayon may paparating na, no? Waiting na lang. Waiting na lang sa parang cut off nila Parang ganun ng ano Pero na hit ko na yung target Sasahod na naman ako Yay! So maraming maraming salamat po Sa mga nag subscribe Sa mga nanonood At patuloy na nanonood Sa uploaded videos natin Mabuhay kayo lahat And syempre uh, Pinapangako ko na patuloy ko pa rin ano, um, Mas gagalingan no Especially sa pag edit ng video Magpasensyaan nyo na ako medyo Mababa pa yung quality ng editing ng video ko Dahil nga uh, Yung KineMaster pa lang yung ginagamit ko na editing app So in this video guys uh, Sishare ko lang sa inyo kung Ano yung mga possible yung pagdaanan no? na Kung nag start kayo or nagbabalak kayo no? Na gumawa ng sarili nyong youtube channel maging youtuber or vlogger, vloggerist so ano ba ngayon mga dapat mga do's and don'ts so yun lang so siguro may amaya na siguro pag nagliwanag na no punta muna ako sa meetup namin sa may shell pugon marcos highway let's go Na, kaming apat na naman Let's go So sa mga nagtataka Kung bakit lagi nasa marila kayo Mga karamihan ng riders Eh Damn napakaganda ng kalsada doon Gagi Sobrang ganda ng kalsada kasi doon Mga twisties Bankingan Pero syempre hindi tayo mga banking na ano ah masaktuhan lang tayo so yun siguro pag medyo maliwaliwanag na or maganda ganda na yung kalsada yun lang tayo ulit mag video nandito pa lang tayo sa Marcos Highway alright yes sir parang mali ako ng decision na mamaya pa ako dapat maliwalag magja jacket ah dapat pala nag jacket na ako makapakalamig So yun guys, um, ang ride namin ngayon ay marilake, papuntang Martesem. Para sa akin, isa yun sa may mga pinakamagandang spot or magandang view na mapupuntahan mo dito sa marilake. Though hindi ko pa naman talaga na-explore lahat ng mga kainan dito. No? Pero the rest na mga napuntahan ko kasi dito sa marilake ay... Yun talaga yung pinakamaganda, mamaya makikita nyo.
Alam ko pag di ka kakain, maigibyo ka lang, wala kang manong budget. May entrance fee pero pag kakain ka, wala. Hindi kasi ang per hour natin wala. Ah. Nga. Pero yung lunch hindi ata kasama 'yon. Apa? Yan na, trail na. Trail. Off-road. <laughs> so yun guys, so makikita nyo dito. Entrance pala napakaganda na. Para lang yung, yung ano. Siyempre off-road. Pero hindi naman siya sobrang malubak. ba? Diba? Para sa akin kasi napaka... Parang sulit yung pasok mo dito. <laughs> yun nga, kung scenery yung trip mo. Kung... Uh, chill lang yung trip mo ano? hindi ko alam kung may resort ba dito not quite sure So yun, that's it guys. Tawa napakaganda nung lugar, solid no. Mo nasa bungad pa lang kami oh. Solid na agad. Tas, 'di ba, dahil nga Monday weekdays. Wala masyadong ano, wala masyadong tao. So na-enjoy namin. Kita niyo naman sa video, alas wala talaga masyadong tao. So yun nga guys, uh, pag-usapan natin yung kung magkano nga ba sinasahod ko magkano yung nakuha kong unang sahod at kung magkano nga ba talaga ang sinasahod ng merong 4,500 subscribers Alright, sana huwag nung umulan para makapagtuloy-tuloy yung vlog Thank you kuya So yun, ang unang requirement talaga ni YouTube guys is 1,000 subscribers tapos 4,000 watch hours 4,000 Mortesem, paalam So yun, 4,000 watch hours yun yung pinakamahirap na part talaga guys yung 4,000 watch hours doon ka mahihirapan talaga yun yung pinaka struggle kasi yung subscribers sobrang dali yan, as in kasi nga, yung kaibigan mo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, pwede ka magpa-subscribe sa kanila. Yung kaibigan ng kaibigan mo, di ba? Kung baga, spread the word lang eh. Na nag-youtube ka, ganito, ganyan. May mga subscribers ka. Pero kasi, yung mga ganon, for example, ako, nagpa-subscribe ka sa akin, possible or malaki yung chance na isusubscribe lang kita pero hindi ako manonood. Kasi nga, kanya-kanya ang trip yan eh. For example, ako, di ba, motovlog. Lahat ba ng tropa ko, mahilig sa motor. Saka, yung mga tropa ko na yan, pagtitripan, di ba, trip ba nila yung mga upload kong video? Hindi. So, kailangan makahanap ka talaga ng market mo. Kailangan makahanap ka talaga ng mga magiging tunay mong subscribers. Yung! So doon pa lang kasi guys sa watch hours talaga yung pinakamahirap. Natatandaan ko pa nga yung akin nasa for 500 plus na nga ata yun eh. 500 plus subscribers na ako pero ang watch hours ko 60 plus. ba? Diba? Just imagine po tayo. <laughs> Just imagine diba? Pero ka ng 500 subscribers pero yung watch hours mo 60 plus. Tapos ang target mo 4,000. <laughs> So 3,900 something pa <laughs> So mahirap talaga guys Mahirap Yung sa akin naman Ito meron ako dyang Uploaded video Hindi ko rin alam kung ano nangyari Bigla siya nag boom 
bigla siya nag-hit, biglang dumami yung nanonood. Biglang dumami yung views. Ngayon nasa 1 million ano na siya, nasa 1 million views na. So, 'di ba? Buhat na buhat. Daw hindi ko siya original na video. Pero syempre, siya pa rin yung nagdala, no? Na hit ko pa rin yung requirement ni YouTube. So karamihan ng mga nanood doon eh, Siguro yung iba nag-subscribe So ngayon meron na tayong 4,500 subscribers Yan! Yeah, salamat salamat po sa lahat So yun nga um, Sunod dun guys uh, Once na hit mo na yun For example um, Yun na nga na hit mo na yung 1,000 subscribers 4,000 watch hours Doon na papasok yung next step or pangalawang struggle mo sa pag-YouTube. Ang next step dun guys, uh, i-apply mo sa monetization yung account mo. Ipapamonetize mo na siya. So, the word apply. Pag sinabing apply, may possibility or malaki yung possibility na ma-reject ka pa rin. Kasi yun sa akin guys, sad to say, eh, dalawang beses po akong na-reject. Ang reason kung bakit, eh, yung in-upload ko rin na hindi ko sariling video. <laughs> di ba? So, nahit ko nga yung uh, minimum requirement para makapag-apply ako ng monetize or monetization, pero na-reject din ako dahil dun, no? Yun din yung reason. So, I do some research kung ano yung mga dapat gawin. Kasi nga, ang reason nung sa akin kaya na-reject is reuse content. Reuse content, possible na yung video is in-upload na sa YouTube, in-upload sa Facebook, or hindi mo talaga siya sariling video. So, I do some research naman kung paano mo siya malulutos sa ano, malulunasan, mareresolve ba, mapapagana, at kung ano-ano pang mga resolusyon no pwede mong iyan no kaso nung pangalawang try ko eh rejected na naman by the way guys pag na-reject ka pala one month ulit bago ka pwede mag reapply so ang sakit nun <laughs> di ba ang tagal mong hinit yung target na o oh, watch hour subscribers tapos mare-reject ka lang ako di ba twice ako na reject so two months two months din yung hinintay ko para lang ma-monetize <laughs> so matagal-tagal talaga ang proseso saka marami kang pagdadaanan na ano um alam mo yan sasaya lulungkot sasaya lulungkot sasaya kasi na hit mo yung ganito lulungkot ka kasi ganito ganyan hindi na reject ka <laughs> so marami talaga yung struggles kalungkutan talaga so yun, yun nga pangatlong try ko, nakalusot na monetize tayo <laughs> awa ng Diyos no? so yun, after ma monetize after ko ma approve monetize yung account ko Doon pa lang papasok yung uh, pangatlong struggle na naman. Kasi pag monetize na yung account mo, doon ka nalalagyan ni Google AdSense ng sahod. Or ads pala. So yun guys, pagka monetize na yung account mo, si Google AdSense lalagyan na ng ads yung mga videos mo. So meaning to say, doon ka nakikita. Hindi ko lang hindi ko lang alam kung paano yung computation ng kita sa mga views. Pero yung sa akin kasi majority is ads. Doon doon kumita yung YouTube ko talaga sa ads. Puro ads yung nakaano doon eh. Yung malalaking amount na nakikita ko eh. So yun. Ah uh, Pag may ads ka na, doon ka nakikita Ang problema guys Ang problema Kailangan mo muna ma-hit yung $100 na threshold 
bago ka sendan ng Google AdSense pin nga pala guys ang magpapasaot talaga kay YouTube is si Google AdSense si Google AdSense ang magpe payout sa'yo siya magpapasaot sa'yo doon mo makikita yung pera mo so yun um, after mo mahit yung $100 doon ka palang sisendan ng Google AdSense pin verification yun guys uh, so once na, na reach mo yung $100 kailangan ma-verify yung account mo kasi pag hindi na-verify yung account mo tatanggalin ni Google AdSense yung mga ads tatanggalin nyo ni Google AdSense So yun, si Google AdSense talaga magpapasahod sa inyo guys Kasi pag once na Yung $100 mo, na hit mo na Sisentang ka ng ano, diba, ng Google AdSense pin Ang sabi doon, makukuha mo siya Within 4 weeks, 3 to 4 weeks Kaso nga dahil sa pandemic, sobrang daming delay As in Sobrang daming delay na mangyayari. So yun sa akin, alam nyo ba guys kung gano'n ko katagal nakuha? 3 to 4 weeks ha? 3 to 4 weeks daw. Alam mo, 5 months! 5 <laughs> months bago ko nakuha yung akin. ba? Diba? Sobrang paghihintay talaga. Talagang hintay eh. Pero yun nga, kasi pag uh, diba may ads ka na tapos 4 months 4 months hindi mo hindi mo pa na verify account mo tatanggalin na ni google adsense yung ads so sobrang crucial yun guys kaya karamihan ng mga nag youtube lalo na yung mga ka, kasali sa group na ano kasi diba moto vlogger so kasali ako sa mga group ng mga moto vlogging mm, sarap nun So kasalo sa mga group ng moto vlogging, di ba? Isa sa mga papasaya talaga sa mga vloggers yung makakakuha ka ng Google AdSense pin. Kasi yung iba na problema sa ganun kasi hindi nila nare-receive. Kasi never ka sa sahod, guys, nang hindi mo makukuha 'yon. Ewan ko kung may mga alternate alternative ways. Pero 'yun yung alam ko. Hangga't hindi mo na-verify yung Google AdSense pin mo, yung pera na naipon mo Hanggang matanggal yung ads mo, naka-hold lang yun. Hindi mo siya may encash. So, di ba? Sakit na yun. Yun sa akin, guys. Um, dahil nga nakalagay doon, 3 to 4 weeks, tapos hindi ko pa rin nare-receive. Nakailang request ako ng resend. No? Nai-resend nila yung pin. Nakailang request ako. Hanggang umabot ng tatlo, yun pala hanggang tatlo lang siya, hanggang tatlong request ka lang. Pag usa na tatlong request ka na, at hindi mo pa rin nakukuha, yun, hindi ko na alam yung gagawin guys. Kasi nung pangatlong request ko, nakuha ko naman na yung una. No? So bali, dahil nga umabot ako ng pangatlong request, tatlong Google AdSense pin yung nakuha ko. ba? Diba? Alright, 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 no? Angas, no? <laughs> Pero yun guys, Itong tatlo na Google AdSense pin ay Google AdSense na nakuha ko. Pare-pareho lang ng laman yan. Pare-pareho lang ng pin yan sa loob. So yun na nga. Kunwari, uh, na-verify mo na. Nakuha mo na yung pin. Na-verify mo na yung account mo. Yung naipon mo na yun guys. Yung naipon mo na basta $100 pataas. Automatic. Automatic that month. For example, na verify mo yung account mo ng December, first week, first week ng December, kunwari. Automatic yun sa December 28th, 20 plus. Hindi ko kasi alam kung anong araw talaga sila nagpe-payout eh. Pero alam ko 20 plus. 21, 22, 23, not sure. So yun, after nun, makukuha mo na agad yung unang sahod mo ang pinakamahirap dun guys yung mga susunod na sahod 
kasi kailangan mo makahit ng 100 dollars para makapag pay out ulit for example ako kumita ako sa January ng 40 dollars so dahil nga hindi siya hindi, hindi ko na hit yung 100 hindi ko makapag pay out ng February so kunwari February um, ang kinita ko naman 50 dollars so 40 plus 50 90 so hindi ko pa rin na hit yung 100 so wala na naman tayong pay out ng March so for example ang March eh kumita ako ng 20 dollars so 50, 40, di ba 110 110 dollars meaning to say na hit ko na yung 100 plus pay out na ako na ng April ganun, ganun ang ano niya so sabihin na natin kumikita ka ng 100 plus 100 dollars plus in a month sasahod ka monthly di ba? ganun, ganun ang sistema guys ganun ang ano pero yun nga, dahil nga hindi pa tayo ganun ka boom hindi pa tayo tawag dito, hindi pa tayo sikat sobrang baba pa ng mga viewers natin eh talagang may struggle talagang hindi pa tayo masyadong kikita kasi nga, napakababa pa eh baba pa ng ano natin eh ang sa akin kasi guys nagre-range din ako ng parang 35 to 45 dollars per month ito, try ko ilagay yung breakdown dyan, hop, wag muna pala pagka-reveal na lang ng sahod <laughs> so ako guys, sumahod na ako nakuha ko na yung unang sahod tapos waiting na ako ng pangalawang sahod baka ngayon December 13 baka sumahod ako ng December 20 plus alright don't. syempre may pera tayo sa Pasko yeah diba? maliit lang siya hindi lang may kalakihan pero bilang isang ako call center agent nagtatrabaho ako so parang considered as sideline di ba? And di ba, nagra-ride ka lang yan. Nagra-ride ako, kwento-kwento lang sa camera. Di ba? Salita-salita ka lang. Parang isasama mo lang yung mga viewers mo sa ride. Kita ka na. So ako kasi advice ko lang sa mga nagbabalak no, nagbabalak mag-YouTube, mag-start mag-YouTube. Eh, enjoy nyo lang siguro yung process huwag nyong habulin yung views huwag nyong habulin yung mga ganito ganyan enjoy nyo lang kasi uh, habang nag enjoy ka parang mas siguro mas lalo mong gagalingan mas lalo mong pagbubutihin yun lang ang tingin ko ah para sa akin ah, yun ang tingin ko that's my opinion but then again, magkakaiba tayo ng opinion eh so yun nga guys uh, share ko na sa inyo kung magkano nga yung sinahod ko una so ang nahold ko na dollars bago ko makuha yung google ads and spin ko is 180 dollars so nung kinonvert siya sa peso pumalo siya ng 8,600 so para sa akin napakalaki na nun ah uh, bilang call center agent sobrang laki na nun para sa akin kasi hindi mo ano kung saan mo pupulutin yun kung saan mo kikitain yun ng ganun ganun lang di ba? paghihirapan mo talaga yun saka hindi biro yung amount no and syempre dahil ngayon nga pa video video ko lang share ka lang ng mga, mga ginagawa mo mga trip mo ba? ikita ka na so 
yun, enjoy yun talaga yun lang yung pinaka best way na nakikita ko, enjoy lang so yun nga kumubra ako ng 8,600 so nakatulong siya no, na pandagdag gastos kasi yun nga, bagong panganak si misis so pinandagdag ko siya sa naging hospital bills no yung mga needs din ng baby dahil nga magasos mag baby ngayon dahil nga pandemic ang daming requirements sa hospital so nakatulong siya nakatulong talaga siya sobrang big help so 8,600 di ba imagine mo maliit man sa iba pero para sa akin sobrang laki na niya and parang achievement yun eh sa lahat ng nabanggit ko na mga struggles or mga disappointments di ba andun ka na sa point na kumita ka so parang lahat ng yun nawala and dahil nga kumikita ka na syempre mas lalo mong pagbubutihin mas lalo mong gagalingan mas lalo mong uh, i-hype yung sarili mo na ipagpatuloy di ba <laughs> so yun napakasayang part yun yun yung pina isang masayang part na pag youtube so disregard nyo lahat yun sinabi ko ng mga struggles gawin nyo siyang motivation alright <laughs> wow influencer <laughs> wow so ngayon so yun nga eto papakita ko yung breakdown ng sinasahod ko monthly Dahil nga hindi ko naman kita yung phone ko Yan, ito, papakita ko na lang Pero meron dyan nag 70 something dollars ako Nang isang buwan Yan, 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 yan. So nagra-range ako ng 30 plus To 40 plus no? Doon nagra-range yung sahod ko So, meaning to say Parang sa sahod ako ng every month Ay, every 3 months Every 3 months pa ako kukubra Or kikita Which is not bad naman Diba? Parang pupalo ko kung bikita ka ng 1.5 something per month And isa pa, isa pa guys, isa pang pinaka ano dito, nakaka excite Bago pa lang ako Kung baka nag-uumpisa pa lang ako mag youtube eh So mean ito say, uh, malaki laki pa yung chance na kumita tayo in the future Pero syempre, i-share ko rin yun sa mga uh, yung mga kita ko uh, itatry ko rin i-share sa mga mga kababae natin na kailangan like uh, mag-feed kami ng mga homeless um, sharing ng mga kung ano-ano basta yung makakatulong syempre, yun din yung isang goal ko sa channel alright So ngayon, naghihintay ako ng sahod na 100 110 dollars Waiting lang yun Another sahod yun So yun guys, hindi ko shinare to para magyabang Hindi ko shinare to para ipagmalaki no? Shinare ko siya para magkaroon kayo ng idea magkaroon yung mga makakapanood nito na nagbabalak mag start mag youtube nagbabalak mag youtuber magbabalak maging vloggerist di ba? maging vlogger na may pera, may pera talaga ay youtube kahit napakababa pa lang ng channel mo kahit ano ka palang yung tinatawag na lang yung small youtuber may pera talaga at kikita ka na talaga kagad yun nga lang syempre yun nga dahil nga kikita ka don't expect na madali diba don't expect na madali babayaran ka eh kikita ka eh may mga struggles dyan siguro guys uh, siguro dito ko natatapusin yung video 
So sana may natutunan kayo no. So sana kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea no. Hindi ko alam kung maganda yung pagkaka-deliver ko. Hindi ko hindi ko alam kung maganda yung pagkaka-explain ko no. <laughs> Pero sana 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 eh kahit pa paano eh may napulot naman kayong aral no. So sa mga nagbabalak mag-start mag-YouTube diyan, gumawa ng YouTube channel. Please do so. No, I highly recommend umpisahan niyo na. Kasi you'll never know naman eh, 'di ba? Malay mo ito pala yung pinaka forte mo. Malay mo para dito ka pala. 'Di ba? Soon to be kong TV ka pala. Soon to be Alex Gonzaga ka pala. 'Di ba? So ibig ko sabihin, try niyo lang. And pag tinry niyo, just enjoy. Enjoy the process. Go with the flow. <laughs> So yun lang sa akin, siguro dito ko natatapusin yung vlog Dito ko natatapusin yung video So this is Makmoto again Na nagsasabing Kung gusto mo, umpisahan mo Alang kwenta Alang <laughs> kwenta Alang kwentang kasabihan So yun, um, siguro dito ko natatapusin yung video guys And advance Merry Christmas sa lahat Baka di tayo makapag-upload ng video bago mag Christmas Or after Christmas I'm not quite sure Pero ang sure ko lang is Magpapasko So Merry Christmas and Happy New Year to everyone Happy Holidays So Makmoto signing out Babush po sa lahat no Ride safe and stay safe po sa lahat Makmoto signing out Peace yo Babush Music